สวัสดีครับพบกับป้อมหาใหญ่อีกครั้งนะครับคลิปวันนี้เราจะมาทําในเรื่องของแสงเทียมนะครับน่าจะเป็นเรื่องของหลายๆท่านนะครับก็ให้ความสนใจอยู่นะครับนี่คือภาพเดิมแล้วก็นี่คือภาพที่เราทําแสงเทียมเข้าไปนะครับมาลองทํากระดูครับด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop นะครับเป็น CS5 ก็เปิดภาพขึ้นมาครับโอ้ผมเลือกภาพนี้นะครับเป็นภาพต้นแบบสำหรับการทำงานสำหรับวันนี้นะครับให้การทำงานอยู่ที่เลเยอร์แล้วกันนะครับผมลองทำมาหลายวิธีแต่ก็มีวิธีนี้ครับที่ง่ายและสะดวกที่สุดเลือกสีซะก่อนนะครับสีของแสงมาคลิกที่ตัวโกาวตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกแสงจะเลือกจากที่นี่ก็ได้นะครับหรือจะเลือกที่ตรงนี้ก็ได้เลือกเป็นสีส้มเหลืองเหลืองนวลๆแล้วกันนะครับตอบโอเคคราวนี้ไปเลือกแปลงครับเลือกแปลงคาสีเลือกแบบแปลงแบบแปลงผมเลือกแบบที่63แล้วกันนะครับปิดไปย่อและขยายหัวแปลงนะครับเช่นเดิมบอใบไม้กับลอลิงเปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาครับเป็นเลเยอร์เปล่าว่างๆตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกระบายลงไปเลยครับคือกะว่าให้แสงนะครับ opacity เอาไว้ไอ้ลอยเลยนะครับให้แสงออกมาจากด้านบนแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับพอเสร็จจากตรงนี้ก็ไปที่ฟิลเตอร์ครับแล้วก็เลือกเบลอไปที่ radian เบลอนะครับโอเนเบิร์นจะมีอยู่2ลักษณะนะครับก็คือสปินซึ่งจะออกเป็นวงกลมแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบซูมก็จะออกลักษณะแบบนี้วันนี้เราจะทําในเรื่องของซูมเล็กดีกว่านะครับแสงมันจะระเบิดออกมาจากด้านบนเอาเมาส์นะครับไปที่ร้อยเต็มเลยทีเดียวนะครับเลื่อนไปอยู่ที่กะว่าให้แสงออกจากตรงไหนผมกะว่าดูจากภาพแล้วน่าจะออกจากตรงนี้นะครับตอบโอเคให้เวลาโปรแกรมนิดนึงครับแสงก็กำลังจะเกิดนะฮะเริ่มมาแล้วไปที่ฟิลเตอร์เพื่อลด,ลดความกระด้างลงไปนิดนึงนะครับเลเดียวเบอร์โป๊ะตัวบนเนี่ยประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มา Copy นะครับ Copy Layer ที่เราสร้างขึ้นเมื่อสักครู่นะครับก็ลากเลเยอร์โป๊ะก็จะเข้มขึ้นนะครับโป๊ะเข้มขึ้นมาอีกโป๊ะอ่าเป็นสี่เลเยอร์เลยสำหรับเลเยอร์แสงที่เราสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็เราจะเมิร์ก็คือรวมเลเยอร์ทั้งสี่ที่เราสร้างขึ้นมานะครับตัวบนเป็นแถบสีน้ำเงินอยู่แล้วนะครับกดชิปแล้วก็คลิกที่เลเยอร์ล่างสุดคลิกขวานะครับแล้วก็เมิร์เลเยอร์นะครับหรือจะเป็นคอนโทรลอีก็ได้นะครับเมื่อสักครู่เสร็จแล้วเราจะกําหนดให้แสงมีเบรนลงไปในภาพเอาลักษณะเป็นเอ่อ uh, color dot นะครับปุ๊บเป็น color dot ก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วลักษณะของแสงมีตัวผมเองยังไม่เป็นที่น่าพอใจก็ไปปรับเปลี่ยนรูปร่างนิดนึงนะครับอยู่ที่ก็มืออยู่ที่ move tool อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปคลิกที่ show transform control ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเกิดจุดลากเลยครับเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนขนาดของแสงก็เลือกเมาส์ขยับได้เลยครับพอเสร็จได้ที่เป็นที่พอใจแล้วก็คลิกจังหวะถูกครับลบขีดที่มันลบกวนออกเสร็จแล้วเรามาพิจารณาดูนะครับว่าจะมีแสงที่มันอยู่หลังใบไม้ตรงนี้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าข้อกำหนดตอนนี้ความตั้งใจของเราลักษณะก็คือแสงมันมาจากด้านหลังใบไม้ตรงนี้ก็ไปลบออกซะนะครับไปคลิกที่ยังลบตรงนี้นะครับกีฬาสถูลโป
แล้วก็เลือกแปลงแบบพุ้งนะครับโอพาซิตี้เอาไปที่เข้มๆเ,เลยนะครับ8 9 0ไปเลยแล้วก็ลบในส่วนที่อยู่หลังใบไม้อยู่ด้านหน้าใบไม้ตรงนี้นะครับลบออกไปซะเพราะว่าแสงมันควรจะมาจากด้านหลังใบไม้นะครับตรงนี้ให้ลอดมาจากต้นไม้ดีกว่านะครับลอดมาจากต้นไม้ดีกว่าแล้วลบออกโอเคนะครับประมาณนี้พอเสร็จจากตรงนี้นะครับก็ไปสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่เลเยอร์หนึ่งนะครับเช่นเดิมโป๊ะก็จะมีเลเยอร์เปล่าเปล่าขึ้นมาอีกลงมาที่การสร้างลักษณะของเลเยอร์นะครับโซลิดคัลเลอร์โป๊ะกำหนดสีให้เป็นสีดำนะครับตอบตกลงเสร็จแล้วมาคลิกที่สีขาวตรงนี้นะครับที่เขาพ่วงอยู่เพราะเพื่อที่จะเปลี่ยนการลบนะครับเปลี่ยนการลบเสร็จแล้วมาลด opacity นะครับลดเอา opacity ของเลเยอร์สีดำนี้นะครับลดลงเพื่อที่จะให้โชว์ภาพที่อยู่ด้านล่างก็เอาสักประมาณสักแล้วแต่ชอบนะครับประมาณสัก25แล้วกันนะครับประมาณสัก25เสร็จแล้วก็สลับตำแหน่งนะครับเลื่อนเลเยอร์ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยให้มาอยู่ด้านล่างซะนะครับตรงไหนที่เราอยากจะมาแอคชั่นที่เลเยอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับตรงไหนที่เราอยากจะให้มันสว่างเราก็ไประบายสีซะนะครับเลือกแปลงครับเลือกแปลงดาสีแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้เป็นแบบฟุ้งฟุ้งนะครับแบบฟุ้งฟุ้งเลือกแปลงแบบฟุ้งแล้วก็กำหนดค่า opacity เอาสักไม่ต้องเยอะนะครับสักยี่สิบแล้วตรงไหนที่อยากจะให้สว่างแล้วก็ไปลบครับยังไม่ชัดเจนนะครับเลื่อนขึ้นไปสักสี่สิบแล้วกันนะครับตรงไหนที่จะอยากจะให้สว่างแล้วก็ไปไปลบออกอย่าสังเกตว่าเมาส์เราไปทำงานอยู่ที่ไหนตรงนั้นก็จะสว่างขึ้นมานะครับผมว่าเราไปลดสีของลดสีของแสงนิดนึงนะครับมาแอคชั่นที่แสงเทียมตรงนี้นะครับแล้วก็ไปลดโอพาซิตี้ลงลดลงป้าป้าป้าๆนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าแสงเขาจะเป็นเส้นมันจะเกินจริงไปนิดนึงนะครับเราไปใส่ให้มันเบอร์ซะหน่อยดีกว่านะครับไปที่ฟิลเตอร์ครับแล้วก็เลือกเบอร์กาเชียนเบอร์ตั้งค่าเรเดียสนะครับเอาไว้สักประมาณให้มันใกล้เคียงกับความเป็นจริงนะครับเอาสักหกแล้วกันนะครับตอบตกลงแสงก็จะมาแบบใกล้เคียงความเป็นจริงพอสมควรนะครับเสร็จแล้ว opacity ของแสงตัวนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณ59 60ประมาณนี้นะครับแล้วก็กลับมาดูทีนึงครับ my action ที่ layer ที่2ที่เป็นสีดำตรงนี้นะครับกลับไปที่ผู้กันตรงนี้อย่าลืมคลิกตรงนี้นะครับสีขาวเพื่อที่จะเปลี่ยนโฟกัสตัวนี้ให้เป็นสีดำเสร็จแล้วก็ก็ลบครับกำหนดพื้นที่ที่จะให้สว่างขึ้นเหมือนเมื่อสักครู่นะครับคือก็เหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าเมื่อกี้ผมลำดับขั้นตอนในการนําเสนอลืมไปว่าเราควรที่จะคือบางทีเนี่ยเราทํางานไปเรื่อยๆก็นึกนึกขึ้นได้ว่าตรงไหนควรที่จะให้จะปรับตรงไหนอะไรประมาณนี้นะครับก็ปรับตรงไหนที่จะให้สว่างนะครับแล้วก็เอาแปลงเนี่ยไปลบๆถูถูก็ลองทำเรื่องของแสงเทียมนี่มามาพอสมควรนะครับหลายหลายเทคนิคแต่ก็เทคนิคสร้างมาเทคนิคนี้ง่ายนะครับง่ายแล้วก็ดูสะดุดตาดีโอเคจบนะครับคิดว่าน่าจะเป็นที่พอใจแล้วก็ไปเซฟงานตามปกติครับไฟล์เซฟฟอร์เว็บครับกำหนดค่า
p r i t y ผมให้ร้อยเลยนะครับ maximum เอาเต็มที่เอาคุณภาพภาพสูงสุดเลยแล้วก็เซฟนะครับเมื่อกี้ผมเอาภาพมาจากโฟลเดอร์นี้นะครับมีไฟล์อยู่ในโฟลเดอร์มีไลท์ไลท์สองนะครับอันนี้เป็นตั้งชื่อเป็นไลท์สามแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบดูว่าผลงานที่เราทำตอนนี้เป็นยังไงบ้างโปนี่นะครับไลท์สามที่ทำเมื่อสักครู่อันนี้เป็นภาพต้นฉบับนะครับแล้วก็นี่คือไลท์สามที่ทำงานเมื่อสักครู่นะครับก็ลองลองเล่นดูนะครับไม่ได้ยากอะไรมากมายสนุกกับ Adobe Photoshop ครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ